హలో బడీస్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ సూర్య స్పేస్ హలో అండి ఎలా ఉన్నారందరూ నేనైతే చాలా 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 బాగున్నాను ఈరోజు అయితే నేను ఈ వీడియోలో మీతో షేర్ చేయబో రెసిపీ ఏంటి అంటే రంజాన్ స్పెషల్ డబుల్ కా మీటా సో ఇది ఎలా చేయాలి ఏమేమి ఇంగ్రీడియంట్స్ కావాలో చూసేద్దామా రండి అయితే ఫస్ట్ అయితే నేను ఈ రెసిపీ కోసం నైన్ బ్రెడ్ స్లైడ్స్ తీసుకున్నానండి తీసేసుకొని ఎడ్జెస్ అన్నీ కూడా బాగా కట్ చేసేసేసుకొని ఫోర్ పీసెస్ కింద చేసుకున్నానండి ఒక బ్రెడ్ స్లైడ్ని చూసారు కదా ఇలా చేసేసుకొని ఫస్ట్ నేను ఒక పక్కన పెట్టేసుకున్నాను తర్వాత ఒక ప్యాన్ పెట్టుకొని అందులో ఒక వన్ టేబుల్ స్పూన్ నెయ్యి వేసుకోవాలండి వేసుకొని ఈ బ్రెడ్ స్లైడ్స్ ఉన్నాయి కదండి వీటన్నిటిని కూడా రెండు వైపుల గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు కూడా టోస్ట్ చేసుకోవాలండి బాగా మాడకుండా మంచిగా టోస్ట్ చేసుకోవాలండి స్వీట్ టేస్ట్ అంతా కూడా ఇందులోనే ఉంటుంది నాకైతే ఈ నైన్ బ్రెడ్ స్లైడ్సెస్ కూడా టోస్ట్ చేసుకోవడానికి త్రీ టైమ్స్ పడుతుందండి నెయ్యి అంతా ఒకేసారి ప్యాన్లో వేసేసుకోవద్దు ఫస్ట్ టైం వేసే బ్రెడ్సే ఫుల్గా నెయ్యిని అబ్జార్బ్ చేసేసుకుంటాయి సో ప్రతిసారి టోస్ట్ చేసుకునేటప్పుడు వన్ వన్ టేబుల్ స్పూన్ నెయ్యి తీసేసుకొని వేసుకొని దాన్ని టోస్ట్ చేసుకోవాలి నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనం పాలు మరకబెట్టుకుందాము దీనికైతే నాకు టోటల్ త్రీ కప్స్ మిల్క్ పడిందండి ఒక టూ అండ్ హాఫ్ కప్స్ వచ్చేసి రబ్బీ రెడీ చేసుకున్నాను అండ్ వన్ హాఫ్ కప్ వచ్చేసి కోయ రెడీ చేసుకున్నానండి కోయ కూడా నేను ఎలా రెడీ చేసుకోవాలి అనేది నేను మీకు ఫర్దర్ చూపిస్తాను ఇప్పుడైతే మనం మిల్క్ బాయిల్ చేసేసుకుందామండి దీనికైతే నేను ఏం చేశానంటే ప్యాన్లోని ఫస్ట్ టూ అండ్ హాఫ్ కప్స్ మిల్క్ తీసుకున్నాను ఇది మీడియంలోనే పెట్టి బాయిల్ చేసుకోవాలి అండ్ ఒక మందపాటి గిన్నెలోనే ఇది బాయిల్ చేసుకోవాలి ఎందుకు అంటే పాలు అడగంటకుండా నాకు ఈ మిల్క్ బాయిల్ అవ్వటానికి ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ మినిట్స్ పట్టిందండి బాగా మిల్క్ బాయిల్ అవ్వడం అంటే మనం తీసుకున్న క్వాంటిటీ ఉంటుంది కదండి టూ అండ్ హాఫ్ కప్స్ తీసుకున్నాను కదా మిల్క్ ఇది బాగా బాయిల్ అయ్యి హాఫ్ అయిపోవాలండి క్వాంటిటీ హాఫ్ అయిపోవాలి అంతవరకు కూడా మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని బాగా మరిగించుకోవాలి మిల్క్ మరుగుతున్నప్పుడు పైన మేగడ వస్తుంది కదండి అది కూడా పాలల్లో బాగా కలుపుకొని మంచిగా బాయిల్ చేసుకోవాలి అప్పుడే అది మీకు రబ్బి ఫుల్గా టేస్ట్గా ఉంటుంది అండ్ ఇది వన్స్ బాయిల్ అయిపోయాక తీసుకొని పక్కన పెట్టేసుకోండి ఇప్పుడైతే మనం కోయ రెడీ చేసుకుందాము ఒక ప్యాన్లోని ఒక టేబుల్ స్పూన్ నెయ్యి వేసుకోండి కోయ రెడీ చేసుకోవడానికి ముందుగా ఏం చేయాలి అంటే డ్రై ఫ్రూట్స్ ఉంటాయి కదండి మీరు ఏవైతే వేసుకోవాలి అనుకుంటున్నారో నేనైతే ఇందులో బాదం అండ్ జీడిపప్పు వేసుకున్నాను అవి రోస్ట్ చేసేసుకొని ఒక ప్లేట్లోకి తీసేసుకున్నాను తర్వాత ఇందాక హాఫ్ కప్ మిల్క్ అని చెప్పాను కదండి కోయకి ఆ హాఫ్ కప్ మిల్క్ ఇంకా వన్ అండ్ హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ వచ్చేసి పాలపొడి పాలపొడి కూడా మీకు నచ్చిన పాలపొడి తీసుకోవచ్చు క్వాంటిటీస్ అయితే వన్ అండ్ హాఫ్ స్పూన్ ఏమో పాలపొడి వేసేసుకొని అది బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలండి బాగా దగ్గరగా అయిపోవాలి అదొక సాలిడ్ లాగా అయిపోవాలన్నమాట అంతవరకు కూడా మీరు నాన్ స్టాప్గా స్టిచ్ చేసుకుంటూనే ఉండాలి వన్స్ ఈ కోయ రెడీ అయిపోయిన తర్వాత ఇందాక పాలు ఉన్నాయి కదండి ఆ పాలలోకి తీసుకెళ్ళి యాడ్ చేసేసుకొని ఇది రెడీగా పెట్టుకోవాలి తర్వాత వచ్చేసి మనం షుగర్ సిరప్ రెడీ చేసుకుందాము ఈ రెసిపీకి అయితే నాకు త్రీ బై ఫోర్త్ కప్ ఆఫ్ షుగర్ పడిందండి టేబుల్ స్పూన్స్ చెప్పాలి అంటే ఒక ఎయిట్ టు నైన్ టేబుల్ స్పూన్స్ అందులో కొంచెం వాటర్ వేసేసుకొని దీన్ని అయితే మనం పాకం పట్టుకోవాలి కన్సిస్టెన్సీ వచ్చేసి గులాబ్ జామున్ పాకం ఉంటుంది కదండి జస్ట్ ఇలాగా అంటుకుంటే చాలు ఆ పాకం వచ్చేటప్పుడు ఇది రెడీ అయిపోయినట్టే ఇందులోనే నేను ఒక మూడు యాలకులు పొడి చేసుకొని వేసుకున్నాను అండ్ కొంచెం ఫుడ్ కలర్ కూడా వేసుకున్నాను ఇష్టం లేని వాళ్ళు సాఫ్రాన్ వేసుకోండి ఇప్పుడైతే ఒక ప్యాన్లోని ఇందాక నేను టోస్ట్ చేసి పెట్టుకున్నాను కదండి బ్రెడ్ స్లైడ్స్ అవన్నీ కూడా నీట్గా సర్దేసుకున్నాను సర్దుకొని దీని మీద అయితే మనం ఏం చేయాలంటే ఇందాక రెడీ చేసి పెట్టుకున్న షుగర్ సిరప్ ఉంది కదండి దాన్ని వేసుకోవాలి అన్ని బ్రెడ్స్కి కూడా పట్టేటట్టుగా ఫుల్గా మిక్స్ చేసి వేసుకోవాలన్నమాట తర్వాత వచ్చేసి నేను ఇందాక రెడీ చేసి పెట్టుకున్న మిల్క్ మిక్చర్ అండ్ కోయ రెండు కూడా మిక్స్ చేసుకోవాలి మిక్స్ చేసుకొని అది కూడా ఒక కప్లోకి తీసుకోవాలి తీసుకొని అది కూడా సేమ్ ఇప్పుడు ఒక షుగర్ సిరప్ ఎలా అయితే వేసుకున్నామో అదేవిధంగా వీడియో క్లిప్లో చూపించిన విధంగా అన్నిటికీ అన్నిటికీ సరిపోయే విధంగా నీట్గా స్ప్రెడ్ చేసుకొని వేసుకోవాలండి బ్రెడ్ స్లైడ్స్ని అయితే అసలు కదపొద్దండి ఎందుకు అంటే ఈ టైంలో కానీ మీరు బ్రెడ్ స్లైడ్స్ని కదిపారు అంటే ఖచ్చితంగా అవి విడిపోతాయి అండ్ మనం అవి టోస్ట్ చేసుకునేటప్పుడు కొంచెం క్రిస్పీగా ఉంటాయి కదా సో ఈ షుగర్ సిరప్ అండ్ ఈ మిల్క్ కోయ మిక్చర్లోని అవి బాగా ఇవి బాగా అబ్జార్బ్ చేసుకోవాలండి ఆ బ్రెడ్స్ అనేవి అప్పుడే మీకు బ్రెడ్ డబుల్ కా మీట అనేది చాలా చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది మినిమం
మధ్యలో ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి ఈ మీ అడుగు అంటకుండా ఒకసారి చూసుకొని ఒకవేళ వాటర్ అంతా కూడా అవాపరేట్ అయిపోతే కనుక మీకు డబల్ కమీటా రెడీ చూసారు కదా ఎంత బాగా ఉందో తినడానికి కూడా చాలా బాగుంది నాకైతే మా హస్బెండ్ కాంప్లిమెంట్ కూడా ఇచ్చారు చాలా టేస్టీగా ఉంది అని మీరు కూడా మీ ఇంట్లో ఒకసారి ట్రై చేసి మీకు ఎలా కుదిరిందో నాకు కామెంట్ బాక్స్లో ఖచ్చితంగా తెలియచేయండి ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి ఏమైనా సజెషన్స్ ఉన్నా కూడా చెప్పండి ఓకే థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్తో షేర్ చేయండి నా ఛానల్ తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండ